hello guys this is jp today i'm very happy to be here in order to teach you english as usual so c'est toujours un plaisir pour nous là pour nous enseigner anglais je dis à nous venir avec euh, quelques euh, différences qui sont très intéressantes ok nous gagne tout 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 ok toi tout ça yo il y a même son mais il y a façon pour utiliser yo pour ça nous gagne have to to have so nous allons parler de mosayo so, avant même de démarrer, on a pris un petit peu de temps pour vous faire ça, guys. You'd like to master English? You'd like to have a grip tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in five. Okay? Yes guys, we are back after the break. Nous sommes de retour après la pause et que nous prenons euh, fait différence pour entre le mot sao qui c'est tu 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 et puis nous gagne have to ok to have nous gagne has to et puis nous gagne has ha ok on veut dire la son question de de son et chaque son yo gagne alors par rapport à son la bas yo l'autre signification euh, dans le mot sao surtout good Nan le nouvel pour tout yo, nou pa trop tarder, pa oublier pour like class la avant même ou fin garder class la parce que ou pa oublier faire ça, faut que ou like li d'abord. Surtout vek il pa intéressant ou ka ou ka retirer like la, mais fais ça pour pa oublier. OK guys, c'est comme ça capable supporter nous, supporter nous comme ça avec un like, un partage et puis quitter un commentaire pour nous pour nous capable grandir communauté a. Good. Guys, nou gen tout tout tout. OK? Toi tout ça yo, yo gen sensio ça veut dire il y a même son cependant et euh, selon côté yo placé il y a une signification qui propre à même good par exemple nous gain premier tu qui c'est to to c'est to OK c'est un proposition il capable bien proposition et yeah. proposition of place il capable bien proposition de des lieux et ça utilise avec verbe pour parler de mots les ça utilise avec verbe qui euh, qui introduit ça le mouvement OK depuis il y a un mouvement Eh, les arabes utilisés sous comme proposition eh, pour parler des lieux. Good. Nous allons voir quelques exemples. Ok. Et on me dit, I am going to school. Ok. I am going to school. Come to my house. Can you take me to the airport? I don't like taking people to the airport. Nous allons voir remarquer après tout ça. Tout le monde veut dire c'est lieu. School c'est lieu. House c'est un lieu. Airport, c'est un lieu, ok? Ça veut dire sous là, c'est une proposition de des lieux, mais des mots, des mouvements. Lors de mon là, lors de l'école, des mouvements. Et lors de venir là, quand come to my house, venir là, quand ils des mouvements, ok? Can you take me to the airport? Est-ce que quand même à l'aéroport, bien, des mouvements. Good. Mais tout, il est capable d'utiliser comme ça aller infinitive, ok? Infinitive. Lors de tout as infinitive, lors de tout comme infinitif. C'est pour montrer le verbe là, un verbe à l'infini, à l'infinitif comme proposition. On est capable d'utiliser tout devant un verbe pour montrer le verbe là à l'infinitif. Par exemple, dis non. To tell the truth, she's not easy to get. I was about to say that. I am going to leave now. He wants me to drive because he is drunk. What are you going to do now? Good. Là, on a remarqué, après, tout là, il est passé devant et il y a un verbe là. Comme tout tel pour dire la vérité. Ok, ça c'est, so, c'est infinitif. I was about to say that. Ok, on a dit ça. Là, ici, to say, c'est infinitif. Ok, ça veut dire, hein, j'étais sur le, hein, sur le point de le dire. Ou si, ouais, c'est infinitif. Dire. Good. I am going to leave now. Je vais le déplacer. Je vais déplacer maintenant. Ok. Là, ici, c'est infinitif. Good. Là, nous reprenons le premier tour. Pour ça, tout, nous gagnons l'autre tour. T-O-O. T-O-O, il est capable de adverb. Ok. Il est capable de utiliser comme un adverb. Et ça, la a une euh, signification also bien as well. Ok. Là, il y a un Ok, O-O, uh, T-O-O, 
Koi, le sac comme un verbe, le sac qui a dit also bien as well. Il peut dire aussi. Mais il a toujours placé dans la fin, dans la fin phrase. Par exemple, nous disons, exemple, nice to meet you too. Ok? Nice to meet you too. Me too. I would like to see you too. Do it too. Ok? Là, il est placé dans la fin phrase, il a dit aussi. Il a dit as well ou bien all. Also, on a placé tout à l'autre à mettre as well ou bien all. Also, good. Mais tout, quand on a la signification, on a dit trop. De ça, pour exprimer ça, on exagération ou excessif. De ça, on a tout, le lettre du 3, la entre verbe être et puis adjectif. Adjectif. Là, il y a tout between B qui se fait être and adjective. Le salaire a traduit trop. Exemple, she is too nice to be your friend. You see? JP's wife is too stylish. It's too hot. It is not too important. Jerome is too ugly to be my brother in law. You see? Là, vous avez tout lié entre adjectif avec verbe être, ça les traduit trop. Good. Par exemple, is là, c'est verbe être là. Et puis, style, je bien nice, ou bien important, ça aussi adjectif. Ok, ça veut dire là, ça, tout il traduit trop. Le lit, vous trouvez là, dans la mi phrase, dans la phrase là, où il ça le traduit comme trop. Cependant, so, à la fin, il traduit comme aussi. Eh, belle classe, guys. Like les moi pourquoi like toujours bah on sort non belle bah travail on sort de like les sort oh oh ok guys my studious students ok so we have the third the third two troisième soir nous gain um, t o w um, t w o sorry t w o t w o c'est tout toujours c'est troisième soir ça lui même c'est number This is a number, this is a digit. Ça va aller chiffre, mais ça va aller nombre. Ok? Vous pouvez utiliser pour parler de ça, aller amount. Ok? Si you want to talk about the amount, you have to use um, TWO. You see? Otherwise, to talk about the quantity of something or of people. You see? Vous parlez de quantité. Ok? Vous parlez de montant. You see? You, you, you've got to use, ok, the word. Donc, c'est le numéro 2. Good. Ici, il y a même ça avec l'autre, mais là, il y a une autre signification eh, par rapport avec le côté de le placer, surtout pour parler de quantité ou bien de mots. De montant, guys. Good. Examples aussi. Vous savez, c'est un exemple ici. There are only two students in the driving school class. We are two good friends. JP has only two friends. My two parents are still alive, thanks to God. There are two oranges left. There are two oranges left. Two people came up asking me some money in the street. Two people came up asking me some money in the street. Good. You see? Last it. A number. Okay, this is a number. You see? It got to Good. Et then nous allons aller pour um, have to et puis to have. Remarque nous avons fait, guys. Lorsque nous avons un mot qui c'est have et puis nous avons un autre mot qui c'est has. Lorsque nous avons un mot placé après uh, have là, les choses sont à changer la vie de boisson. Have, si? Have to. Cependant, lorsque nous avons un mot placé avant la boisson, So I have, say to have. Même à la pour has, ok? Login to a place après has, ok? Est-ce après le bas ou son z qu'on a? Ok? Est-ce après le bas ou son s qu'on a? Ou c'est has to. Ce bas de login has pour compter. Est-ce là bas, le est là bas ou son z qu'on a? C'est has. Ah, techniquement, il faut bien sonner dans l'anglais. Et ceci, pour parler avec ça, il faut précision. Exemple, nous allons pour have to. Ok, après, tu vas tout placer des have là, et bien le son là-bas, le son F, c'est half. Par exemple, il dit, I have to go now. Do I have to call back? She doesn't have to leave before seeing me. They have to pay for it. 
the secretary has to be at the office. The secretary has to be at the office. He has to keep helping us. He has to keep helping us. You see, là, ouais, son, il change, c'est son S avec son F. Ok, c'est half ou bien has, parce que tu as après elle. Cependant, là, nous allons voir eh, avec le capable dit um, have ou bien has. Allez, exemple, I have something to tell you. Do you have any kids? How many brothers and sisters do you have? I don't have money. She doesn't have time. She has an interesting English book. He has a good accent. He has a good accent. Si, là, c'est son Z et puis son um, v, c est, c est have. Good. Ok? Ça veut dire, eh, le gain son, de son changé, le gain son S là ou bien son F là, de ça, c'est verbe de voir, guys. Ok? Le gain comme ça, c'est verbe de voir. Cependant, le gain son, ça qui c'est le gain have, le gain has, de ça, c'est verbe avoir. Ok? Différence avec eux. C'est devoir avec avoir, mais c'est dans son seulement pour être capable de euh, voir la différence dans le gars. So, C'était vraiment intéressant. Je veux dire, laisse ça, on peut parler avec précision. Good. So, guys, thank you for watching. Thank you for being part of us. If you are new to the channel, don't forget to, to subscribe. You see, to share the class, leave a comment in order to help the community grow. Bye bye. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind, just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in five, okay?